والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ رحلتنا أو نستكمل رحلتنا بريادة الأعمال وندخل إلى أهم نقطة وهي الخطة التشغيلية بعد ما شرحنا المبيعات وشرحنا بعض القص بعض المواضيع الأخرى المرتبطة ببناء نموذج العمل التجاري مفهوم ريادة الأعمال والخدمة المتميزة الآن أصبح واجبا علينا أن نبدأ بالخطة التشغيلية فسؤال ماذا نقصد بالخطة التشغيلية مفهوم الخط التخطيط التشغيلي اللي هو هي الوسائل المناسبة والمحددة التي تتبعها أي مؤسسة للوصول إلى أهدافها وهي وهي تمثل المرحلة التي يتوجب فيها إشراك الأشخاص المعينين بتطبيق الخطة بشكل واضح وفعال حتى لو لم يكونوا مشتركين في المراحل المبكرة من التخطيط جميل فخطة التشغيل هي كيف أنا حعمل هذا المشروع كيف أنا حاساوي هذا المشروع الطريقة التي سأنفذ بها طموحاتي في تنفيذ هذا المشروع أحيانا مثلا ممكن إدارة حاطة نموذج العمل التجاري وعامل الخطة الاستراتيجية وحاطة الرؤية والرسالة وال 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 والآن أصبح دور التخطيط التشغيلي طيب هون التخطيط التشغيلي مش الإدارة اللي حتقوم بتنفيذها حيكون مثلا مدير إدارة الموارد البشرية مدير التسويق مدير المبيعات هؤلاء هم الأشخاص اللي بنفسوها سواء كانوا موجودين في الخطة الأساس أو لم يكونوا يجب إشراكهم في هذه المرحلة طيب الخطة التشغيلية تتكون من, العوا... من عوامل الخمسة التالية خمس عناصر رئيسية بتكون منها العملية التشغيلية أو التخطيط التشغيلي أولا الخطوات والإجراءات المطلوبة مين شو هي الشغلات اللي نحن حنساويها الخطوات بعد ذلك الأشخاص الذين سيتحملون مسؤولية تنفيذ كل خطة بشكل صحيح ثلاثة البرنامج الزمني ما في خطة تشغيلية بدون برنامج زمني يعني أنا ما فيني أقول اسمها خطة تشغيلية إذا ما بعرف بشهر ثلاثة ب 2017 شو لازم أعمل آه بعد هيك الموارد التي سيتم تخصيصها سواء موارد بشرية أو مالية والآلية التي ستدفع لجمع المعلومات عند التقدم في كل مرحلة يعني إذا طريقة تقييم المرحلة اللي كنا فيها وكيف حنبلش بالمرحلة اللي بعدها أهداف الخطة التشغيلية الخطة التشغيلية لها ثلاث شروط رئيسية وهي أن تكون بسيطة أن تكون دقيقة أن تكون مفيدة أوكي يوسفل أن تكون مفيدة ما تكون عائمة طيب عناصر الخطة التشغيلية برأيكم ما هي العناصر التي يجب أن تتوفر في أي خطة تشغيلية خد دقيقة أو نص دقيقة للتفكير هي موجودة أمامكم بس تحت أحتاج تفكروا فيها جميل جدا ف العناصر الاساسيه التي يجب توفرها بمكان بحيث تعتمد الخطه عليها اعتمادا كليا وتشملا واحد تاريخ العمل الاهداف الافتراضات المقياس الكمي تخصيص الموارد التحقق ومرونه الخطه خطوات وضع خطه العمل تعريف النشاط التجاري لازم أعرف ليش أنا موجود غرض هذا الشغل غرض هاي المنشأة وضع الأهداف الفرعية والأهداف الرئيسية ولتعريف نشاط أي منشأة يجب أن تسأل الإدارة نفسها الأسئلة التالية خلينا نعرف النشاط أوكي واحد ما هي سوق المنشأة نحن بأي سوق حنتواجد بالتجزية أو الجملة أو والله بالاكسسوارات او حنكون وكلاء فقط و و و 
سؤال ثاني لماذا دخلت أنت كمنشأة في هذا السوق ثلاثة ماذا تقدم المنشأة للسوق شو الإضافة أربعة ما هي إمكانات المنشأة المالية لازم تعرف إمكانياتك المالية ومن أهم الجوانب التي يجب مراعاتها عند إعداد الخطة التشغيلية هي واحد تقدير مشاركة جميع الأطراف والمستفيدين في إعداد الخطة الفرعية والتقارير وضع جدول زمني وضع جدول زمني مقبول وملائم الاتصال والتواصل مستمر لاستعراض ما تم إنجازه مع جميع الأطراف إجراء مقابلات مع مؤسسات المجتمع استطلاع الرأي القيادات والأقسام والإدارات ترتيب المبادرات وفق الأولويات المنشأة لهذا العام مع مراعاة أولويات السنوات اللاحقة أيضا مراعاة التوثيق الدقيق والمنتظم لجميع الأنشطة والفعاليات تحديد أوجه التصحيح أي انحرافات إبراز البيانات الكمية في التطور أداء المنشأة الاعتماد على نماذج واضحة ومتكاملة خطة العمل هي وسيلتك لتوصيل رؤيتك إلى الآخرين يعني أنت عندك رؤية لازم يكون لها خطة مشان توصل إلى الآخرين هذا الشيء بيساعدك أنه تجذب الموهبة والمال إلى عملك يعني الناس لما تشوف والله عندك خطة عمل واضحة وبلش تطبقها ممكن مستثمرين يفكروا يستثمروا معك أكثر ونفس الوقت في ناس مو جينيوس موهوبين أذكياء بيحاولوا يشتغلوا معك والكشف الجوهري والتفصيل لما سيكون على عملك التجاري ليجذب المستثمرين هنا صاحب رأس مال ذو مخاطرة مستثمر ممول مستثمر الراعي أي جهة داعمة وتستخدم كوسيلة لتقييم المشروع وصاحبه لأنه هاي الخطة إذا أنت تقدمت لبنك بدك تأخذ على قرض بدهم يشوف خطة العمل ومن هنيك حيبلشوا يقيموا مشروعك كتابة خطة العمل خطة العمل المكتوبة كتابة جيدة تعكس أنك محترف اثنين وسيلتك الأساسية لإقناع المستثمرين طريقة كتابتك هي الوسيلة الرئيسية لإقناع المستثمرين زي ما ذكرنا قبل شوي أعتذر هي العين الممثلة لعملك وبالتالي قدراتك وإمكانياتك لغة طيب هون بالكتابة لغة خطة كيف حتكتبها؟ أولا لا تكون خطة العمل مطولة أنه تحس حالك ضايع أوكي تتفادى الخطة استخدام الروابط اللغوية مثل لكن ومن ثم وإلى ذلك تستخدم جمل قصيرة وتقريرية مفيدة مش جمل طويلة الإنشائية تكون سليمة الصياغة اللغوية سواء كان عربي أو إنجليزي أما صفات خطة العمل الجيدة فهي قصيرة وبسيطة شيقة ومفيدة سهلة الفهم تتضمن التداول والبيانات والمخططات خالية من الأخطاء المطبوعية ومطبوعة ومجلدة بشكل جيد عندما تقدم خطة عمل يجب مراعاة ما يلي واحد عليك أن تثبت الحماس توضيح الفرص والفوائد والمزايا المتوقعة استخدم المساعدات التكنولوجية والبصرية تفادي استخدام عبارات فنية لأنه الناس ما كلها بتفهم العبارات الفنية اللي أنت حتستخدمها تجنب الإفراط في التفاصيل ما تفوت بالتفاصيل كثير كن مستعدا للرد على الأسئلة لا تكون مسددا للملل بيهمنا وأنت عم تضع الخطة تبين قدراتك الإدارية وقدراتك القوية ما تبالغ وتبهور منتجك إلى درجة ممكن يشككوا فيك آه عدم التركيز على الأرقام والتأكل من شمول الخطة للمعلومات المهمة الأخذ بمنظور العميل أثناء كتابة الخطة أربع أخيرا أهمية استقطاب العاملين وأصحاب خبراتهم طيب هاي بالنسبة للخطة التشغيلية وخطة العمل طيب إدارة أموال المشروع كيف بدنا ندير أموال المشروع سؤال كتير مهم وكتير منا بيجد صعوبة فيه فكيف لنا أن ندير أموال المشروع؟ 